そうですね、もうまもなくあのボンの,あの SB と言われる補助機関会合、第36回補助機関会合が始まります、まあ、2012年の国際交渉がいよいよ本格化するわけですけれども、その前に、ここまでのちょうどこうダーバンを過ぎたぐらいまでの,あの基礎編をあのざっと流させていただきますので、えー、もしちょっと簡単すぎるようでしたら、お顔見ながら飛ばさせていただくので、あのよかったらちょっと簡単すぎたら手を挙げてみてください。じゃあまずすごい基礎的なところからなんですけれども、これ、IPCC のモデルですね、であの私たちが今よく目指しているといわれるのは、この B1 シナリオといわれる環境と経済と調和させたシナリオですね、でこれがまあ2度未満を達成する可能性がまだあるものなんですけれども、実はこの A1F1 シナリオといわれるもの、これ、一番排出量が多いシナリオ、まあ、社会がグローバルにものが。動いて今まで通り化石燃料を使い続けるというあのシナリオなんですけれどもこれでいきますと大体最良の予測で4度でモデルによっては 6.4 度という気温上昇が予測されていますという基礎からなぜお話しするかといいますとこれ実際の排出量をこれこのシナリオの計算のもととなっている排出量のものにかぶせてみたものなんですねでそれでご覧いただきますようにこの赤の A1F1 シナリオ実は私たち排出量というのはこの A1F1 シナリオを上回るような状態で今排出が進んでいますということはこのままいわゆるビジネスアズユージュアル成り行きケースでいきますと我々は最良の予測で4度、まあ、6度ぐらい上がるようなそういった世界をまっしぐらに目指しているということになりますですので国際交渉が必要ということになりますでこれまあ、あの誰が排出しているかって見ると、これ、私、毎年毎年これアップデートしてるんですけれども、最初に比べて、最初、アメリカが1位だったんですね、で次第にこの中国が2008年、まあ、データによって違うんですけど、2009年ぐらいからトップになって、でこれ、あの昨日まあ最新の2009年のデータでアップデートしてもらうと、24%、アメリカが 18.6% と、すごく差が開いてきてるんですね。もういかにどんどんどんどんこう新興国の,あの排出が増えているかというのをこのデータを作る段階で感じるんですけれども、日本が4位ですね、でここでこれあの、名前が入っているのが、上位20カ国まで入れてもらったんです、でこれ、ご覧のように、上位20カ国で世界の排出量の8割占めてしまうんですね、で今、あの国連気候変動特別条約194カ国入っています。ということは、約残り170カ国で世界の排出量の2割を分けるという、非常にこれ、不公平な排出量の打ち上げになっているんですね。この排出量というのは、イコールどれだけ国が開発が進んでいるかということと、ほぼ今は同義語なので、まあ、このように非常にこの不公平な状態になっているというのが、ここのいわゆる温暖化の国際交渉が南北問題として非常に深刻化するブレンです。でこれ今度はもっと分かりやすく1人当たりの排出量で人口で見ていきますとさっき、まあ、日本が第5位だったんですけども大体日本、少しずつ年々あの収入排出量1人当たり減らしているんですけど今、9トン切ったぐらいですねで中国、先ほど第1位と言いましたがまだ5トンなんですこれも最初データ作ったから3トンぐらいだったんですよねで5年でもすごく増えてきているんですけれどもインド、先ほど日本を抜いて第4位になったんですけれどもまだ1人当たりだったら1トンなんですねでいわゆるアメリカとかオーストラリアとか化石燃料をすごく使う車であの動く国っていうのは大体17トン前後なんですねでもヨーロッパの国そして日本が大体10トン前後といったそういった状態になりますこれ先進国と途上国で分けて見てみますと先進国、まあ、OECD 諸国で大体10トンで途上国平均で大体3トン以下ということになりますとするとこれ2050年人口で割りますと大体あの今の排出量2度未満になんとかあのなるような排出量で抑えることを考えると1人当たり2トンぐらいって言われてるんですねそうするとどちらにしてもこの国は日本も含めて今から2トンを目指して減らしていかなければならないだけどこの途上国の国々はまだ木が,木が貧困に苦しんでいるもうまだ全然電気のないところが多いので彼らにも文化的な生活をあのできるようにしながらなおかつ先進国は2トンまで下げていくという非常に大きなチャレンジがここから見えるわけですでちなみに COP18 今年はドーハカタールで行われますけど今回ここに入れてこなかったんですけどカタールってなんと40トンぐらいあるんですね
だからここに入れるとこう温暖になっちゃうので入れてこなかったんですけど産油国はもうそれこそ水を作るのに一番 CO2 を出すって言われるんですけど非常に彼ら産油国は今まで環境負荷の高い、まあ、文明を享受している国なんですねそのカタールがホスト国であるコップ1 8っていうのはどういう感じになるのかなっていうのはまた年末に向かっておいおいいろいろあの話題が出てくると思いますのでご紹介したいと思いますさてこれまでの交渉なんですけれども大体1990年に IPCC の第一次評価報告書が出て、まあ、温暖化が人間活動によるものらしい、まあ、その頃はまだ 50% ぐらいだったんですけれどもそれを受けて世界全体で、まあ、温暖化なんとかしなきゃいけないよねってことで国連の気候変動枠組み条約というのが採択されたのが92年ですでもこれ初めての温暖化の防止条約なんですけれども基本的にまあ自主的なやり方に任せましょうということになったので全く排出量は下がりませんでしたそれ皆さんあのご存知のようにもうずっと今に至るまで排出量はまだ伸び続けている一方なんですねですのでもっと強い条約が必要ということで97年に京都議定書が採択されましたでこれは、まあ、ご存知のように初めて罰則のある法的拘束力のある削減目標を各国、まあ、先進国にこれ課した条約ですでも、まあ、アメリカが離脱したりいろいろ知ったもんだしてすごく時間がかかってやっと発行したのは2005年なんと7年もかかってしまいましたで京都議定書が発行することになってで今度はじゃあ今まで途上国削減義務持ってないんですねでももうご覧いただいたように中国あのインドブラジル非常に伸ばしているので彼らをなんとか入れなければならないなおかつもう京都議定書抜けてしまったアメリカを入れなければならないということでその彼らアメリカ米中、まあ、ほとんど中って言ってこれは新興途上国をあの代表して言ってますけれども巻き込むための話し合いの場っていうのを作りましょうと言ってやっと決まったのが2007年のバリ行動計画ですなぜこれバリ行動計画、今わざわざお話しするかというと、今回のボンでも、おそらくまた新興途上国がバリ行動計画に基づいてとていうことを言ってくるんですよ。ですので、一応ここでバリ行動計画というのをあのちょっと頭に入れておいていただければと思います。なぜバリ行動計画に戻りたいかというのは、また後で本編の方でちょっとあの説明させていただければと思います。そして、本当は2009年に、次の京都議定書の大約束期間、そしてあ,れあるいは新たな枠組みに合意するはずでした。というのは、これ、採択されてから発行できるまでに、これ、実に7年もかかってるんですね。だから、京都議定書の大約束期間が終わる、もう2013年以降に発行しようと思うと、2009年末までには合意しないと穴が開いてしまうということで、2009年で決まってたんです。でもご存知のように、まあ、この時は本当にオバマ大統領から日本の,あの鳩山前首相から世界100国から首脳が集まってなんとか決めようとしたんですけれども結局、まあ、会議の運営の仕方も悪かったせいもあってもう全ての国の同意を得ることができなくって採択できないで、まあ、ここにこういう条約があります気に留めましょうねって言われる留意にとどまってしまいましたでここで94カ国も集まってみんなで決めるなんて無理じゃないのってすごくこう国連のプロセスへの疑,疑問というのが蔓延したんですけれども2010年カンクーンでこれ、まあ、あのホスト国メキシコの非常なるあのリーダーシップもあってなんとか採択にこぎつけることができましたでこれこの中で初めて中国とか、まあ、アメリカも含めた削減目標削減行動あくまでも自主的なものですけれどもその自主的なもの目標でも国連のちゃんとした正式な文書の中に目標として書き込まれましたそれを成し遂げたのがこの三分合意ということになりますで日本もここに 25% というのを出しているんですねただでは2013年以降の新しい枠組みが京都議定書方式の法的拘束力のあるものになるのかあるいはまああのどんな京都議定書の大約束期間も合意できるのかといった非常に難しい、一番どれぐらい強い条約できるかという問題は決まらなくって、ダーバンに先送りされてしまったんですね。で、去年、年末、ダーバン会議が行われました。で、ここで交渉の基,礎基本原則となる、まずあの、ものをおさらいしていきたいと思います。まず、気候変動枠組み条約の基本原則ですね。これはあのもちろん気候変動組み条約だけじゃないんですね、環境条約でよく言われることですけれども、予防原則です
日本でも温暖化への関心すごく下がっているのになぜか会議論者だけは元気という不思議な現象が起きているんですけれどもやっぱり温暖化が人間関係によるものかどうかというのは科学的に 100% 証明することってできないですよね。ということはいつまでもあのやっぱり温暖化があのどうなんだろうかということを言っているともう国際交渉というのは進んでいかないのでたとえ科学的に 100% 証明されていなくても、まあ、重大で取り返しのつかない影響が予測される場合には。予防的に対策を実施するべきという考え方、これに基づいて国際交渉を行うことになっています。そしてもう一つが、これ、あの非常に重要な共通だが、再ある責任。コモバットディファレンシエイトジュテッドリスポンシビリティで、CBDR、よくあの省略して言いますけれども、まあ、温暖化を防ぐ責任は世界共通にあるんですが、現在上じている温暖化は先に開発が進んだ。先進国の責任が重いので、先進国がリードを取ってあの、温暖化対策を進めていくという、この京都議定書で、先進国だけが法的削減力のあるあの目標を持った基礎となる原則ですね、この2つ、もう特にこれからあの、今年の2012年の交渉でも、インドがこれ、非常に強くして主張してきます、CBDR。今はこれあのエクイティ、公平性、エクイティという言葉でよく言われることにあのな,なります。でこれ、京都議定書のおさらいですけれども、第一約束期間が2008年から2012年、でえー、これの一番の功績というのは、温暖化対策のための世界共通のルールを確立したことにあるんですね。というのはやっぱり世界共通でルールが統一されていないとお互いにあの日本の企業の CSR リポートみたいになってしまって、まあ、うちはあの木植えてるからそれで温暖化対策こんなにやってますってでうちはちょっとこうあのグリーン電力商社をこれだけ買ってるのでそれはすごいですでもお互いにこうどれぐらい比較可能なルールで共通ルールでないとお互いどれぐらいやってるかってからないですよねでですので世界共通でお互いに算定するルールーを決めましょうそしてお互いにそれが義務なのでどうやって義務を達成していくかそれをどうやって報告するかみたいな共通のルールを作ったのがこの京都議定書ですでもう一つあの大きなルールがいわゆる吸収源ですね森林で吸収するものをどういうふうにカウントしていくかそしてこの温暖化対策というものを初めて経済活動に組み込んだ京都メカニズム排出取引制度ですとかいわゆる CDM クリーン開発メカニズムでそのクリーン開発メカニズムを先進国同士で行うのが共同実施この3つですねで特にこのカーボンマーケットというのが温暖化対策を経済活動に組み込んだものとして、まあ、世界共通のこのルールで温暖化対策を行っていく、まあ、クレジットというものをどうやってあの国連が認めるかというものを決めていく元のなるものですでこうした共通ルールを作った京都議定書、もう一つ大きな意義というのは、途上国の適用の支援ですね。というのは、私たち先進国からすると、温暖化というのは、まだまだその自分の身にあまり影響があるということを感じている人は、都会に住んでいるとほとんどないと思うんですね。でも途上国においては、すごくこうあの温暖化の影響に非常に苦しんでいて、実際にもう、例えば土砂災害ですとか、あるいは海面上昇で家をもう移転しなければならない。国割れで移住っていうところを検討しているところもあるぐらいので彼らはあの非常に木が貧困に苦しんでいるので自らの力ではこのそれに抵抗力を持つこともできないとでその適用の支援というものを国際ルールで決めているのがこちらのやはり気候変動型組条約でありこの京都議定書ということになりますですので適用というのはイコール資金援助なんですね資金と技術援助ということになりますこうしたものが国際ルールで決まらない限りはやっぱり途上国今までの ODA とかだったらどうしてもこう2国間で、まあ、先進国のある意味都合のいい国でしかこの資金援助を受けられないというところがありますけれどももともとこの温暖化が先進国の責任だとするならばその先進国からの,この支援というものが途上国がイニシアチブを取って自ら使える資金自ら適用していく力を,をあの国際ルールとして組み込んだという点がこの京都議定書、聞こえる枠組み条約の大きな意義の一つになります。で、これなぜ説明したかと言いますと、次期枠組み交渉で最も重要な、もう言い切ってしまって3つのポイントと言われるのが、アメリカを入れた先進国全体の野心的な削減約束を確保すること、そして
、まあ、中国、インド、ブラジルをはじめとする主要な途上国の削減行動というものを国際的に確保すること、で必ず必要なのがこちらなんですね、まあ、歴史的に排出責任があって、そして資金、技術の負担能力がある先進国が、途上国の削減行動と、それから適用に対して、資金と技術援助をする仕組みを国際的に確保すること。この3つがないと国際交渉っていうのは前に進まないんですね、特に途上国側はこれがない限り途上国は削減行動を取れない、なぜなら自分たちは開発を優先する権利があるのだからと強く言っています。ですので、あの緩和と適用、そしてこの資金援助、技術援助の国際的仕組み、この3つが進むということをチェックしていくことが国際交渉を見る非常に大きなポイントになっています。そしてこれから韓国語とダーバンのお話に入っていきます。で、2010年の COP16、韓国合意というのは会議決定、ディシジョンとして採択されました。まあ、国連の正式式文書になったということですね。この中身を見ていきますと、まあ、初めてアメリカを含む先進国による削減、自主、目標が公表されています。で、中国などがほとんどの国がですね、130カ国ぐらいだと思いますけれども、今、あの削減の行動を国際的に書き入れていますでそれから今度、これ、MRB って、わざとここに書いておきました、これまたあの今年の国際交渉でも非常にあの言葉のポイントとなってきますので、これ、メジャラブル、リポータブル、ベリファイアブル、これ、後で書いてありますので、あの今書いていただかなくて大丈夫だと思いますけど、算定、報告、検証ですね、で先ほど私が説明しました、京都議定書の,あの一つの大きな意義というのは、国際ルールを作ったことだと申し上げました。関空合意はこれ、議定書ではないので、またルールを作るってるんですね。ですので、この共通の削減、共通の算出の方法、そして共通にどこに報告するか、で共通にどうやってお互いにちゃんとやってるか、検証していくかというルールを決めていかなければなりませんねというのが、この関空合意の中で決まっています。で、国際的にお互いに監視し合う仕組みなんですね、ベリフィケーションというのは。でどうやって監視するかっていうのがこの ICA と IAR です。でこれ2つ、これインターナショナルコンサルテーションエンアナリシス、国際的分析というあの意味なんですけれども、こちらが途上国向けですね。で IAR、インターナショナルアセスメントのリビュー、こちらがはっきりアメリカ向けです。先進国向け。でももうあの日本も京都議定書に約束した目標を持たないので、日本も実際に目標を遵守しているかどうかを見るのはこの IAR ということになります。この2つは要は各国が自主的に報告するだけではダメですよ、それぞれがお互いの国がちゃんとやってるかどうか専門家をその国に派遣してそれで調べますよと、それでお互いにあの質問をし合ってちゃんとできてるかどうか、ちゃんと算定してるのか、ちゃんと本当に削減できたのかということを見ていきましょう、まあ、いわば探し物にするということですね、それによってあのちゃんと削減目標を守る力をこの確保しようという仕組みがこちらの ICA と IAR、これを含んでこの V、ベリフィケーションということになります。こうしたルールを関空合意の中で決めていきます。今、大体もうあの形作られてきますね。ということがここ、決まりました。でそれから先ほどの3番目のポイント、非常に大事な途上国の削減行動と適用を資金的、技術的に援助する仕組みを立ち上げることを決定しました。でこれ GCA というのはグリーンクライメントファンドですね、これあの緑の気候基金というのが立ち上がることになってで、ここで資金をどういうふうに配分していくか、どういうふうに、まあ、緩和にどれぐらい、適用にどれぐらい、技術援助にどれぐらいというような、どの国にどれぐらいみたいな、そうした運営機関です、それを立ち上げることになりました。これ CPC って言われるのは、こちら、技術援助をコーディネートする機関ですね、クライベートテクノロジーセンターと言います。でこうしたものがあの、まあ、組織があって初めて動きますので、これの立ち上げというのが決まりました。でこれも今、粛々と動いてきています。なぜか GCF、今、あのこれのホスト国になりたいという国がなんと6カ国も出てきて、バトルをしているという状態なんですけど、どこもやっぱりお金があの絡むところは非常に関わりたい、積極的にというところがありますね。これ,をあのこれ動いてますねあとがあの、先ほどお話したように、一番難しい問題である、第2約束期間どうするかとか、法的な形、新学部にどうなのかというのは、ダーバンに先送りされました
でここで関空合意に提出した各国の自主目標をここにまとめておきましたあの日本とか 25% ここですねアメリカが2005年比で 17%EU が20から 30% これあとでボンの,の京都議定書5月1日にこの関空合意に出しているこの目標を京都議定書のケルドと言われる数値目標に読み替えるための作業のため5月1日に目標あのサブミッション出すことになってですねそれの,あの話題のために後であのでご参考にできるようにと思ってここに入れておきましたこちらについては後でもう一度説明しますで先送りされてしまったダーバン一番その法的な性格ですね難しいことに対する新枠組みに向けた各国の主張としてはもう日本はもう京都議定書は、まあ、世界の排出の3割にはもっと下がっちゃいますねしかし目がいたら大学卒業に目標を持たないロシアも言いましたカナダもその時そう言ってたんですカナダはあのダーバンの会議が終わった翌日に離脱を発表したのであの京都議定書先進国第一約束機関からこの3カ国が抜けてるんですねそれで最後 EU だけがあの、まあ、途上国がどうしても京都議定書の第二約束機関がない限り自分たち新しい枠組みがないと強い立場だったんですね、京都議定書っていうのは歴史的に責任のある先進国がリードを取って対策を行うというすごく大きなシンボルになっていまして途上国にとってはもうこれがなくなると全部自主的にブロあのいわゆる気候変動枠組条約の状態に戻ってしまうという危機感がすごく強いんですねですのでそのために、まあ、中国とかインドとかを新しい枠組みに入れるために EU が結局京都議定書の第二約束期間に残ることを条件にということであの新枠組みがなんとか決まりましたで途上国というのは今まで G77 グループ77カ国、まあ、国連の昔の名前で今130何カ国ありますけれどもそのあのいつも1枚目で交渉していたんですもう決して意見が割れることはなかったんですね表向きはところがダーバンで初めて堂々と意見が割れてしまってでそれでいわゆるあのもう LDC っていうのはいわゆる低開発途上国リーストディベロップカントリーですねエオシスっていうのが非常に温暖化の影響に弱い小さな島国の連合ですそうした国々はもうあの先進国あの京都議定書で最大限の努力するのは当然だけど主要な途上国ももうあの義務を持ってきちっと昨年努力をしなさいってことを強く彼らは言ったんですねでそれに対していわゆる新興途上国の方はあの自分たちに開発の制約がかかるのをとても嫌がるのであの新興国にまだ法的削減義務がかかるということをとても抵抗しました不公平だということで抵抗したんですねで最後あの中国はもう黙ってしまって最後までインドがすごく抵抗したんですけれども結局あの EU が大学卒期間残りなおかつ次の枠組みがまだ法的拘束力がどの程度になるかということを曖昧な言葉に合意した形でなんとか次の合意が決まりましたちなみにアメリカはもう京都議定書の提約国でないから京都議定書関係ないものねっていうことをずっと言っていますただし新枠組みでは中国とアメリカというのが同じ法的な性格の枠組みの中にいない限りは絶対合意しないと強く言ってるんですねただそのアメリカにしても同じ法的な性格の中の条約でもお互いに目標のレベルに差があったり目標の性質が違うこと例えば先進国は絶対削減目標だけれども途上国は例えばいわゆる効率目標も可能かもしれない、まあ、そうした目標の性質は違うことは容認するけれどもだけどみんなで同じ法的な性格の枠組みでない限り絶対ダメだよっていうことで非常にここもあの難しかったんですねでそれを全部をなんとかまとめてまとまったのがこちらのダーバンパッケージですまあ京都議定書第2約束機関 EU が他の主要国が新法的枠組み参加を条件にして受け入れましたで全ての国を対象とする法的枠組みを2015年に採択して2020年以降に発行する予定というのが決まりましたで先ほどこれ言ったこれが緑の気候基金のグリーンクライメントファンドです GCF ですこれがあの立ち上がってますねでこの中ででもすごく問題はあの形はお財布はあるんですけど中身が入ってないんです2020年ぐらいに大体1000億,億ドル単位でいるって言われてるんですけれどもそれがまだどうやって資金源を決決めるかっていうのは全く決まってないんですねでプロセスも決まってないのでお金がない財布の状態ではありますけれどもだけどまあ財布ができると少なくとも
短期的にはそこで回していってあのお金が入ってくると動く形は作れるのでこれは今あの非常に多分一番動いてるぐらいあのちゃんと形が整ってきてるものですねでそれからさっきお話ししましたこれ測定広告検証制度というのがこれ MRV ですメジャーラブルリポータブルベリファイアブルで MRV ですねでこれがあの粛々とちゃんとルールを決めてしかも実施可能にするように動かしていきましょうというこちらがダウンパッケージですでこれ一応ご参考までにあの最後インドとヨーロッパがすごく争ったあの言葉ですね一番最初はリーガルフレームワークというのが出てきた時に非常にこれね何でもありの弱い道具なんですねあの全く法的拘束力なくて OK なんですでその次あプロトコルはアナザーリーガルインストゥルメントこれ、議定書か、あるいは他の法的な枠組みということで、もうこれ、京都議定書を生んだときと同じ表現なので、すごく強かったんですねで。これにインドがとっても抵抗して、最終的にあのまた、このあ、リーガルインストゥメントアウトカムという非常に弱い表現がインドは入れました。で、最後に EU がそれじゃ絶対ダメだって言って、で、最後になって、あプロトコル、アナザーリーガルインストゥメント、オア・エリ・アグリード・アウトカム・ビズ・リーガル・フォースという言葉になりました。でこれも EU の解釈ではもうほぼ議定書になるということを言っていあのいますね。これ専門家の間でまだ分かれます、意見は。だけど、大体まあ法的な性格のものになるだろうということにはほぼコンセンサスがあるではないかと思います。こういった言葉の変遷、これまたあの今回のボンでも出てきますので、これをぜひまたご覧、あの頭に入れておいていただければと思います。そして、京都議定書の大約束期間ですね。これ、本編の方で説明しますけれども、まあ、対象は今、EU とスイスのルエー、そして他のヨーロッパ諸国ですね、クロアチアとか、ちっちゃいちっちゃい、あの、って言ったらおかしいね、<笑>ヨーロッパ諸国ですね。で、それで、オーストラリアとニュージーランドは検討するということです。で日本とロシア、数値目標提出拒否ですね、カナダ、離脱しました。もう一つ、ポイントが、大約束期間の長さ。まあ、あの、なるべく短くしたいんですね、あの、環境。きっちりしている国の場というのは短い方がまた目標を引き上げるプロセスがあるからなんですね長いとそのまま低い目標をそのままこう固定化してしまうのでなるべく短い方がいいということでここもすごくまだ争っていますまだ決まりませんね今年このボンでこれあの話し合うことになってますねあと対象ガスが増えました NF3 が増えてますねあとは HFC の一部のガスも増えてますね大体6月だったのが7月になりましたあと CDM などの共闘メカニズム、これ、あの日本が CDM 使えるかどうかってまだわからないんです。ペイアップが決めることになっているので、日本は使えるという立場ですけれども、使えるかどうかというのは、これからの交渉ということになります。そして、これ、次期枠組みのためのプロセス、これがあのダーバンプラットフォーム特別作業部隊、略して ADP ということになりました。これが新しい枠組みのための話し合う場所ですね。常時これって、何かすごく大きなことを決めなければいけないときには、これ、あの条約の締約国会議がずっと行われてるんですね。それに京都議定書の締約国会議がこの97年から入ってきて、常時この2つがいつも行われるわけです。で今回のボンはこの条約で決める非常にテクニカルな内容で実施のために政策にするにはいろいろこうあのルールを決め細かいルールを決めていかなきゃいけないので大まかなことをここの本ちゃんの会議で決めたらあとはあのこういう科学的なとか実施に関する補助期間会合この5月のやつですね SB と言われるものがこれいつも行われますこれが大体5月から6月に行われてるんですねでその中で例えばあの、京都議定書の大約束期間について話し合うみたいな非常に大きな話題があるときには、特別な作業部会というのを立てます。で、これが AWGKP というのが、ここのちょうどモントリオールのときに決まったんですね。で、その後あのバリのときに、この AWG、バリのときはまだ LCA じゃないんですけれども、まあ、細かいことはいいとして、これは新枠組みを話し合うための特別作業部会、アドホックワーキングループ、英語でまさに特別作業部会。というものががこれ立ち上がりましたで今度はあの強化された行動のためのダーバンプラットフォーム特別作業部会というのが立ち上がりますから次の5月はこれもう一本このトップの下に立ちますでこれ本当だったら AWG ダーバンプラットフォームというんでしょうけど略してもう ADP ということになったそうですですのでここにもう一本赤の ADP というのがあります
この6つが行われるのが今回の SB36 ということにこれあの ABC で話し合って
2015年に採択してそれぞれの国に持ち寄って基準して発行して2020年以降にこれが出来上がるということになりますですのでこれからの議論は大きく分けてこの2つで整理していただくと分かりやすいんじゃないかと思いますですので今年の議論はこの2020年までにどういうふうなルールでやっていくかというこの関空合意のルールを決めるということが非常に一つ大きなポイントともう一つはこの2020年以降の新たな枠組みここがどんな枠組みにしていくかというこれ本格的な議論ですねそれの始まりであるというその2つの意味があるということになりますですので先ほどお話ししたギャップですね2020年の段階で440億トンに抑えなければならないというのは実はもう関空合意しかないんですねですので関空合意で深掘りをすることを話し合うことも必要ならばその次の新しい枠組みの中でまさにもっと本格的にこれいかに深掘りをするかという議論がここに入ってくるというその2つがここに絡んでくるという議論が今回の,あのこれからの交渉の議論となりますでまずこの1番の方なんですけれども、その,あの今年のポイント、関空合意というのは、削減目標、先ほどお話したみたいに、吸収源どれぐらい、オフセットどれぐらい、どんなルールでやるつもりかみたいな、お互いがそれぞれ自主的に公表している削減目標を、どんな内容かということをあの明瞭化してで、それぞれ国際比較して、できれば深掘りしたいという、そういう努力ですね。もう一つはさっき言ったいわゆる MRV ルールをきちっと世界共通ルールを作れるような仕組みをあのきちっとここで話し合ってもう決めていかなきゃいけないんですね2013年からすぐ適用していかなきゃいけないですからねでそれからこちらはあの国際的に監視する仕組みですねこれいわゆるベリフィケーションですねでそれからグリーンクライメントファンドそれからクライメントテクノロジーセンターなどのこういった途上国の資金技術援助の仕組みこれはもうあの実務的にすごく今年は一応今年で終わらなきゃいけない作業ですねでそれからもう一つのポスト2020年の温暖化条約を形作る ADP の方の議論まずこれ2度未満に抑えるために各国の目標を深掘りするプロセスがどうやって立ち上がることができるかっていうのが今年のドーマの一つの大きなあの見どころになりますでそれからいわゆる新枠組みの形がさっきお話しリーガルアートカムかあのアグリッドアートカムですリーガルフォースかみたいなあのことで最後になりましたけれどもその法的形式というのがどういう形になるかというのをここであの一つやっぱり大きな論点になりますこれは今年は論点にならないと思いますこれ言い出すともう本当にもうあのちっちゃかめっちゃかになってしまって決まるものも決まらないのでただもうみんなの頭の中にこれがあるという形になりますでそれから今度はまさに実質的な議論ですねあの新枠組みの中身、まあ、どんな算定ルールで京都議定書式にするのか、関空合意の中で決めていくものをどうやって生かしていくのかみたいなあの中身をどうしていくのか、でそれから今度は一つ大きなポイントとして、まあ、初めて先進国と途上国が同じこの法的枠組みの中に入るんですね。ですので、じゃあどうやって先進国と途上国にこう公平にお互いに義務の差をつけていくか。その中にはやっぱりエクリティと言われる、これもう本当にインドが今、強く主張して、もう世界的に今回、多分あの大きなこれからのポイントになってくるんですけど、このエクリティというものをどういう形で示していけるかということを、これ、あの大きな議論の一つになってくると思います。で、さあとは、あと、どうやってお金、財布にお金を入れるかという議論ですね、これがあります。もうあの一番大きいのは多分国際航空税とか船舶税とかそこら辺が一番多分早いんでしょうけどもそれもまだあの決まってないですからねでそれどうするかあと MRD とか森林吸収面とかあともちろんレッドですね森,あの森林劣化とか森林減少を防ぐルールとかそういったものを決めていくことですでこれがあの今年の2012年に入っての議論の整理になっていきますのでこの後の本編の方ではじゃあ本がどんな形でこれを具体化する議論になっていくかというのを山岸の方からお話